পর্যায় সারণি রসায়ন জগতের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট এবং সবথেকে ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস কিভাবে একটা সারণির মধ্যে এতগুলো মৌলকে এতগুলো সাদৃশ্যের ভিত্তিতে একত্রিত করা গিয়েছে সেটি কিন্তু আজও একটি বিষয়ের নাম ঠিক আছে এখন আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যায় সারণির পিছনে যে সকল বিজ্ঞানীদের অনবদ্য অবদান রয়েছে তাদের যত ত্যাগ রয়েছে সেটা সম্পর্কে হালকা একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব আমরা পর্যায় সারণির যে ইতিহাসটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব মনে রেখো যে আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন এই কলেজ এক্সাম কিংবা বোর্ড ভর্তি পরীক্ষা সব জায়গাগুলাতেই আমাদের সাধারণত এখান থেকে অনেক টাইপের অবজেক্টিভ আসে সো আজকে যে ইনফরমেশনগুলো দিব সবাই খাতায় ভালো মতো লিখে রাখবা যাতে আমাদের ফিউচার দিনগুলাতে এই ইনফরমেশনগুলো অনেক বেশি কাজে আসে ঠিক আছে তাহলে সবার ফার্স্টে আমরা যাকে নিয়ে শুরু করব পর্যায় সামনে ইতিহাসে সবার ফার্স্টে মানুষ যখন চিন্তা করা শুরু করলো যে আমাদের একই শ্রেণীভুক্ত মৌলগুলোকে একত্রিত করা দরকার না হলে এত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধর্ম প্রপার্টিস মনে রাখা আমাদের পক্ষে পসিবল হচ্ছে না তখন সায়েন্টিস্টরা যে কাজটা করলো সবার ফার্স্টে যে সায়েন্টিস্ট আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলো তার নাম ছিল অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে তিনি একজন ফ্রেঞ্চ বিজ্ঞানী ছিল এবং অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে আমাদের পর্যায় সারণিতে সবার ফার্স্ট মৌলসমূহকে ভাগ করেন আমাদের অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে সম্পর্কে আরও কতগুলি ইনফরমেশন আমাদের জানতে হবে নিজেদের জন্য ফার্স্ট অফ অল মনে রাখবা অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে কিন্তু অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন ডিসকভার করেছিলেন ঠিক আছে এবং তিনি আমাদের আজকের জগতে এত বেশি ফেমাস কেন তিনি অক্সিজেন কার্বন সিলকন ইত্যাদি মৌল কিন্তু বের করেছিলেন তিনিই কিন্তু এই মৌলগুলো আবিষ্কার করে দিয়ে তার পর্যায় সারণিতে স্থান দিয়েছিলেন এখন অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে কয়টা মৌল নিয়ে কাজ করেছিল মনে রাখবা অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে তার সময়ে পাওয়া টোটাল থার্টি থ্রি বা তেত্রিশটা মৌল নিয়ে কাজ করেছিল এই তেত্রিশটা এলিমেন্ট বা মৌলকে তিনি মেনলি দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন এই ভাগগুলোকে একটাকে তিনি বলেছিলেন ধাতু বা মেটাল আর আরেকটাকে তিনি বলেছেন অধাতু বা হচ্ছে নন মেটাল তার কাজটা এতটাই সিম্পল ছিল তিনি তার আবিষ্কৃত তেত্রিশটা মৌলকে ধাতু আর অধাতু মেটাল নন মেটাল দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন খুবই সিম্পল কাজ তার মানে কি যারা ধাতু তাদের এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে যারা অধাতু তাদের আরেক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে এটি ছিল তার ব্যাখ্যা এখন আমাদের অ্যান্টনি ল্যাভইসিয়ে তার এই কাজটা কত সালে করেছিল সালটা মনে রাখতে হবে মনে রাখবা তিনি তার এই কাজটা করেছিলেন ওয়ান সেভেন এইট নাইন সেভেনটিন এইটটি নাইন সাল ঠিক আছে সহজে মনে রাখতে গেলে ওয়ান সেভেন এইট নাইন এই সালে তিনি তার এই বিখ্যাত কাজটা করেছিলেন এখন পরবর্তীতে যখন সায়েন্টিস্টরা আ দেখলো আরও মৌল আসছে নতুন নতুন মৌল আবিষ্কার হয়েছে তখন কিন্তু তার এই পর্যায় সারণি বা তার এই যে বিভক্তিকরণ ক্যাটাগরাইজেশন এটি কিন্তু আর টিকলো না এটি বাতিল হয়ে গেল পরবর্তীতে আমরা যার কথা নিয়ে জানবো যিনি অনেক বেশি অবদান রেখেছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত জার্মান বিজ্ঞানী জে ডাবলু ডোবেরাইনার তার পুনরাভ হচ্ছে জোহান উলফ্যাং ডোবেরাইনার এবং তিনি এইটিন টোয়েন্টি নাইন আমাদের এইটিন টোয়েন্টি নাইন সালে আমরা সকলেই জানি ডোবেরানার দিয়েছিলেন তার বিখ্যাত ত্রয়ী সূত্র তিনি কিন্তু অনেক অনেক পুরস্কার পেয়েছেন অনেক অনেক সূত্র প্রদান করেছেন এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে আর তিনি তার বিখ্যাত কোনটি প্রদান করেছিলেন তার বিখ্যাত ত্রয়ী সূত্র তিনি অ্যাপ্লাই করেছিলেন এবং এই ল অফ ট্রায়ার্স বা ত্রয়ী সূত্রের জন্য তিনি কিন্তু অনেক বেশি প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং অনেক ফেমাস হয়েছিলেন আমরা যদি ত্রয়ী সূত্রটা একটু খেয়াল করে দেখি তাহলে মনে রাখব আমি একটু ব্রিফলি বলে দিই তোমরা এটা পড়ে এসেছ তাও ব্রিফলি একটু বলে দিচ্ছি ত্রয়ী সূত্রটা এরকম ছিল যে পরস্পর সাদৃশ্য যুক্ত কতগুলো মৌলকে যদি তাদের পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয় তাহলে প্রথম আর তৃতীয় মৌলের পারমাণবিক ভরের গড় এভারেজ বা নিয়ার এভারেজ বা গড় মানে কাছাকাছি হবে মাঝখানে যেটা ছিল বা দ্বিতীয় মৌল তার পারমাণবিক ভরের সমান ঠিক আছে সাধারণত তোমরা অনেকে পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে এটাকে বলে ফেলো যে পারম প্রথম আর তৃতীয়টা পারমাণবিক সংখ্যা হবে দ্বিতীয়টার ইকুয়াল কিন্তু মনে রেখো সূত্রটি কিন্তু সে পারমাণবিক ভরের কথা বলেছে অ্যাটমিক ম্যাস বলেছে সে কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা 
एटमिक नम्बर कथा बोलें परवर्ती देखा गया है जैसे पारमानविक भरता मिले जा तेरे पारमानविक संख्या मिले जा तुम्हें परीक्षार खाते लिखते बोले धोबेर तुई सूत्रटी लेखो वाइट द लफ ट्रायार्स क्योंकि कखई पारमानविक संख्यार कथा बोलना ठीक है परवर्ती आविष्कृत होारमानविक भर एवारेज और पारमानविक संख्या एटमिक नम्बर एवारेज प्राय मिले जा चले सर्वप्रथम आविष्कृत डोबे रोई ठीक है डोबे सहेब जन क्या करसपेरिमेंट कर मध्य सब फार्स्ट इनभेंट कर अबजेक्टिवर इम्पर्टेंट जो सर्वप्रथम आविष्कृत डोबे रोई को बुझते पे एक्टा एक्साम्पल देखो जेटी लागे लिथियम सोडियम पटासियम लिथियम हो सत पटासम थार्टी नाइन एवरेज करी सेवन प्लस थार्टी नाइन डिवाइडेड बु चले आस टी थ्री टोटी थ्री कार बोल तो सोडियम तर मान इटा कि परफेक्टलि मिले गए देखो ये क्योंकि परफेक्टलि मिले नहीं का देखो एकदम परफेक्टलि मिले गए जर गरमान कर लेफेक्टलि यार मिले जाए तक बला है आदर्श डोबे रोई आईडियल डोबे ट्रायर तरह बी नम्बर तो हमारे आदर्श डोबे रोई आईडियल डोबे ट्रायर यहाँ हे सर्वप्रथम आविष्कृत डोबे रोई द फार्स डिसकावर ट्रायर और बी नम्बर एक्साम्पल दिए हे सर्वप्रथम आविष्कृत आदर्श डोबे रोई आईडियल डोबे ट्रायर ट्रायड कज ये मिला जा रक शुद्म दुनिया से मोटे ना ए रखम क्योंकि आो अनेकगुल आज है तुम्हारे सामने और अनेकगुल उपस्थापन कर लम तुम्हारा बासाय निजे चेष्टा करवा और कतगुल डोबे रोई उपस्थापन करार्जन ओके गल डोबे क्या गल लैबियार क्ज एरपर जे विज्ञानी सब बस अवदान लिखे हैं जन निलैंड जन निलैंड कत साले क्या कर मन आज मन रखा ब्रिटिश सैंटिस्ट जन निलैंड एट्टीन सिक्सटी फोरे तरह विख्यात अष्ट सूत्र प्रदान करें ठीक है तर मैं ब्रिटिश सैंटिस्ट जन निलैंड विख्यात अष्ट सूत्र व ल अफ अक्टेव ये क्योंकि प्रकाश कर सूत्रे विबृति खेल रखी स्टेटमेंट खेल रेखी मन रेखो विबृति स्टेटमेंट क्योंकि एक मार्कर जो प्राय आसे तक विबृति स्टेटमेंट परफेक्टलि खेल रखते हैं ठीक है फिजिकल एंड केमिकल प्रपार्टी रिपीट इन एलिमेंट ओके चित्रेमेंट प्रकाश कर जिनप्रेस कर जन निलैंड अनेक बस प्रशंसित हो कारण क्चर मध्यमे क्योंकि आधुनिक पर्याय सारणी तैर जुग शुरू हो कारण डोबे सहेब डोबे सहेबर पर मेन्डेलिफ सहेब एस जन निलैंड के परिवर्धन कर जन निलैंड सूत्र के आो परिमार्जन कर मडिफाई कर तर विख्यात पर्याय सूत्र प्रदान कर मैंने बुझते ही पार्छ हमारे एट्टीन सिक्सटी फोर परवर्ती जे विज्ञानी कथा आसें सवार परिचित राशियान विज्ञानी डिमिट्रिफ मैंडेलिफ तर पुनराम डिमिट्री आईफोसिंग मैंडेलिफ एख 
এখন আমরা যদি খেয়াল করি যে মেন্ডেলেফ কি কি কাজ করেছিলেন মনে রাখবা মেন্ডেলেফ কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন মেন্ডেলেফ এই যে এতদিন পর্যন্ত যে সকল সায়েন্টিস্ট যত থিওরি দিয়েছেন সেই সব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন তিনি চিন্তা করলেন এগুলোর মধ্যে কিভাবে মিল খুঁজে পাওয়া যায় তিনি তার একটি কাগজের মধ্যে এই জিনিসগুলো লিখে প্যাটার্ন খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন তিনি চেষ্টা করলেন কিভাবে এদের মধ্যে মিল পাওয়া যায় তিনি নিউল্যান্ডের লটাকে ফলো করলেন আগের বিজ্ঞানীদের লগুলো ফলো করলেন সব কিছু ফলো করে তিনি অবশেষে একটা সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন তিনি কাগজের মধ্যে সব কিছু লেখার পর যখন একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেলেন এইগুলোকে তিনি সাজানোর চেষ্টা করলেন তিনি কিভাবে সাজালেন তিনি রো নিলেন আর কলামে তিনি একটা ছক করলেন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তার ছকটা কীরকম ছিল তার টোটাল যে ছকটা ছিল তার ছকে টোটাল আটটা কলাম ছিল আর টোটাল রো বা পর্যায় ছিল বারোটা তার মানে টোটাল আটটা কলাম এবং টোটাল বারোটা পর্যায় এটি নিয়ে টোটাল ছকে জায়গা তিনি তৈরি করেছিলেন ছিয়ানব্বইটা আট বারোতে ছিয়ানব্বইটা তার মানে নাইনটি সিক্সটা ঘর তিনি তৈরি করলেন তিনি তার সময়ে আবিষ্কৃত মনে রাখবা আমাদের মেন্ডেলিফ সাহেব যখন বেঁচেছিলেন তখন তার সময়ে আবিষ্কৃত মোট মৌল ছিল তেষট্টি বা সিক্সটি থ্রিটা ঠিক আছে তার মানে মেন্ডেলিফ যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন তার সময়ে আবিষ্কৃত মৌলের নাম্বার হচ্ছে সিক্সটি থ্রিটা এই সিক্স সিটা মৌলকে তিনি তার পর্যায়ের সারণিতে এইভাবে উপস্থাপন করলেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে অনেক জায়গায় হয়তো ফাঁকার হয়েছে কিন্তু তিনি এগুলো ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন ফরচুন টেলিং করেছিলেন তিনি বলেছিলেন ফিউচারে যদি কোনো মৌল আবিষ্কৃত হয় তাহলে তারা ওই জায়গায় সেট আপ হয়ে যাবে এবং মনে রাখবা তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন যতদিন তিনি আলাইফ ছিলেন ততদিন সিক্স সিটা মৌল পড়েছে আর এর পরবর্তীতে তার মারা যাওয়ার পর আরও চারটা মৌল তার এই পর্যায়ের সারণিতে অ্যাড হয়েছে হয়ে মেন্ডেলিফের পর্যায়ের সারণিতে মোট এলিমেন্ট বা টোটাল মৌলের সংখ্যা হয়েছিল সিক্সটি সেভেনটা তিনটে ইনফরমেশনই কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আবার বলি খেয়াল করো তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার পর্যায়ের সারণিতে মৌল যুক্ত হয়েছে সিক্সটি থ্রিটা মারা যাওয়ার পর যুক্ত হয়েছে আরও চারটা হয়ে তার পর্যায়ের সারণিতে টোটাল মৌল হয়েছে সিক্সটি সেভেনটি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে এই ছিল তার পর্যায়ের সারণে কিন্তু এখন সব থেকে ইন্টারেস্টিং টপিক মনে রাখবা আমাদের ডিমিত্রি মেন্ডেলিফ কিন্তু এই রকম পর্যায়ের সারণি দিয়েছিল যেটি তোমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলা আমাদের আধুনিক যে পর্যায়ের সারণি সেটি কিন্তু ডিমিত্রি মেন্ডেলিফ দিয়ে যায়নি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই যে এত এত পর্যায়ের সারণি নিয়ে কথা বললাম এত এত মৌল নিয়ে কথা বললাম এত এত থিওরি নিয়ে আলোচনা করলাম মনে রাখবা এই সকল থিওরি সর্বশেষ পরিমার্জিত রূপই হচ্ছে আজকের পর্যায়ের সারণি বা আধুনিক পর্যায়ের সারণি আর এই আধুনিক পর্যায়ের সারণি পেতে এই সকল বিজ্ঞানের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর একটা কথা বললেই না সেটি হচ্ছে আমাদের রাসায়ন বিজ্ঞানী ডিমিত্রি মেন্ডেলিফ কিন্তু এই যে এইটিন তার কত সালে দিয়েছিল এইটিন সিক্সটি তার প্রথম সূত্র দিয়েছিল সেই শেষ সংশোধন করেছিল কত সালে নাইনটিন থার্টিনে হেনরি মুসলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করার পর তাহলে লাইনগুলা খেয়াল করো তিনি সবার ফার্স্টে তার পর্যায় সূত্র দিয়েছে এইটিন সিক্সটি এরপর হেনরি মোসলে যখন উনিশশো তেরো সালে নাইনটিন থার্টিনে পারমাণবিক সংখ্যা আবিষ্কার করলেন তিনি তার পর্যায়ের সূত্রটা মডিফাই করে দিলেন পারমাণবিক ভরের জায়গায় পারমাণবিক সংখ্যা এটা তোমরা সবাই পড়েছ ওকে এখন চিন্তা করে দেখো ফর্টি ফোর ইয়ার্স চুয়াল্লিশ বছর পার হওয়ার পর তিনি তার সূত্র নিজে ভুল অ্যাডমিট করে পুনরায় আবার কি করলেন নতুন করে সূত্র দিলেন তার মানে চিন্তা করে দেখো কত ডেডিকেশন নিয়ে তিনি তার কাজটা করেছিলেন তার এই কাজের জন্যই তাকে পর্যায় সারণীর জনক বলা হয়ে থাকে বা ফাদার অফ পিওডিক টেবিল এখন আমরা যতগুলো পর্যায়ের সারণি সম্পর্কে আলোচনা করলাম বর্তমান যুগে সব থেকে প্রসিদ্ধ এবং সব থেকে একসেপ্টেবল এবং আইইউ পিএসি করতে গ্রহণকৃত পর্যায়ের সারণি হচ্ছে আমরা বর্তমান যুগে যে পর্যায়ের সারণিটা দেখি মনে রাখবা বর্তমান যুগের পর্যায়ের সারণি কিন্তু ডিমেট্রি মেন্ডেলিফ দিয়ে যাননি আর পর্যায়ের সারণি যে রূপটা আমরা এখন দেখি এটাকে বলা হয় দীর্ঘকায় পর্যায় সারণি পর্যায়ের সারণি যে রূপটা আমরা এখন সকলেই দেখছি এটাকে বলা হয়ে থাকে দীর্ঘকায় পর্যায় সারণি বা লং ফর্ম অফ পিওডিক টেবল দীর্ঘকায় পর্যায় সারণি বা লং ফর্ম অফ পিওডিক টেবল আচ্ছা এখন তোমরা যে জিনিসটা খেয়াল রাখবা সেটি হচ্ছে এইটা তাহলে কে দিয়েছিল মনে রাখবা এই জিনিসটা দিয়েছিল আর কেউ নয় আমাদের সবার পরিচিত নীলস বোর ঠিক আছে নীলস বোর তার বিভিন্ন 
চিন্তা ভাবনা এবং রিসার্চের মাধ্যমে আইইউপিএসসি এর যখন তিনি ডিরেক্টর ছিলেন তিনি চিন্তা ভাবনা এবং রিসার্চের মাধ্যমে দীর্ঘকায় পর্যায়ে সারণি এবং এই নতুন রূপটি দিয়ে গিয়েছেন এছাড়াও আমরা যে কাজটা এখন দেখব মনে রাখবা পর্যায়ে সারণি যে আধুনিক রূপটা আছে এটা ছাড়াও কিন্তু আরো অনেক রূপ রয়েছে এখন আমি তোমাদের সামনে এরকমই কতগুলো রূপ উপস্থাপন করব এই রূপগুলো যে গ্রহণযোগ্য হয়নি এরকম না প্রত্যেকটা রূপেরই কিন্তু কোনো না কোনো তাৎপর্য আছে আমরা ফিউচারে হয়তো একদিন এগুলো তাৎপর্য শিখব যে কোন পর্যায়ে সারণিটা কেন এরকম এসেছে কেন এরকম বৃত্তাকার আসলো কেন এরকম অদ্ভুত শেপ আসলো কিংবা কেনই বা এরকম সুন্দর বিভিন্নভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে প্রত্যেকটার কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা আছে প্রত্যেকটা ব্যবহার আছে ফিউচারে আমরা এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের সাথেই থাকুন এবং যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন